Survivor Series Mark Justin Kamau is in the building. Good morning sir. Good morning, good morning VP VP wazito. Fiti kabisa mzee. Ndio hiyo sasa. Niko, how, are, how are you doing? Niko salama mimi. Eh. Nasukuma shwari mimi. Mungu eh. nasukuma shwari. Kiswahili mimi na ile ile sheng sana sana. Kwa hivyo mimi sitachapa hii. Sitachapa hii sanifu. Eh ndio ndio nimesema wa mtaa. Eh. Shagondo nimelelewa pale Moranga eh. lakini life mingi nimeishi hapa Kanairo hapa Sa- River Road. Sisi yenye, Ruma Road. Yenye tunaradanga eh. ni Sembetenga. <laughs> <laughs> Kuna jua Sembetenga. Ili <laughs> ili kwa jua kitambo sasa siku hizi nimetulia. Nimetulia siku hizi mdogo mdogo sasa. Sugar boy siku siku zangu. Ile shenga najua by the way, ile <laughs> shenga najua ni ile ya <laughs> Akashkropi ya Nyandarwa ni mawaru. Ah, <laughs> boy katoka eneo lipi hilo? <laughs> eh? Wewe katoka eneo lipi? Mimi natoka nini? Kuletoaje America. America. <laughs> <laughs> Mimi wa Amerika bwana nakuja tu kusaidia wa Afrika huko. <laughs> Inaonekana wajua umesema Jerumani sasa tena Amerika ama eh? Eh nimejikanganya. <laughs> <laughs> Bana Brian. Na Brian, na Brian kwa radio maisha na kwa na watu wako wako imara hivi na wako ready na wako na vijana yani kuchangamka bana kuchangamka wajua mwanaume kujitambua sasa hey, lazima tuletee ushuru karibu sana na ready zaidi ya radio by the way Mark. asante asante sana shukran uh, siku ya lahamisi ni survivor series kabisa na mike i mean uh, mark wacha tusikie story ya kwako ndio hiyo sasa eh hey, hiyo ndio tunataka kusikia yes yes sir. kwa majina mimi naitwa mark justin kamau irongo natoka pale moranga hapo ndo nimezaliwa nimezaliwa na sisters watatu Uh, wote ni wameshaolewa saa hii mm-hmm. mimi ndo wa mwisho mm-hmm. uh, nilizaliwa uh, 1995 mm-hmm. so around that ah. time 1995 kwa inakaa nini okay wa 1995 nakaa 19 unaka 1980 Ah vipi bana hapana <laughs> <laughs> mimi kijana shupavu bana right. nguvu iko bado ehe <laughs> 1995 pale mimi nikaanza life hapa ushago lakini wajua life ilikuwa ngumu hiyo time uh-huh. uh, mzaya alikuwa kwa pombe sana na si ile pombe anakunywa ana kidogo ni ile pombe anakunywa anapiga madhi uh-huh. ana yoga yeah, ana ana yoga ameuza kila kitu alipoteza job yake ya manager tukaikabidi umerudi ushago ilifika point hadi kukando alitujengea nyumba sasa tukiwa watoi wow. yenye tutaishi uh-huh. juu yeye aliuza kila kitu hata kuna kuku imebaki pale nyumbani ilikuwa inaitwa survivor <laughs> Juu kila kitu kila kitu imeuzwa <laughs> kila kitu imeuzwa nyumbani imebaki hiyo kuku moja tu lakini baadaye aliuza sasa. Unajua <laughs> mimi nimeishi nikijua madogi zinaweza pewa majina ngombe ilikuwa tunasipea jina <laughs> lakini sijaisikia watu wamenema makuku. <laughs> Unajua ni ile pombe unauza tank unauza kila hadi mitungi <laughs> kila kitu mpaka sasa kuku ndo ilibaki sasa hadi abidi tumeita survivor lakini bado pia hiyo. Hapo kunywa nayo hiyo kuku unajua sasa hiyo ili survive. Hapa ana nakumbuka alikunywa yani ikafika mahali sasa hadi wasewa kaanza kusema wame rogo huku kwenu kama merogo mm. alafu kuka yangu alikuwa kano na SK pasta right. mkubwa sasa wow. kila mtu anawakondema na sema mbona mm. sana ya pasta ako hivi mm-hmm. so hii kitu ilinipatia kitu tunaita trauma sana ikanipatia mimi kujichukia sana uh-huh. juu wasewa nasema hata mimi si iko good enough si si mzuri enough uh-huh. madhina ya hapo sasa hivi kaanza kuuza maziwa uh-huh. pole pole analeta maziwa Nairobi kazi ngumu ile kwanza sana kwa mwanamke uh-huh. So akatulea wakiwa na guka yangu. Right. Pole pole 2004 babangu akaenda rehab mm-hmm. akabadilika. Lakini maisha si eti juu alikuwa amepoteza miaka mingi juu ali, aliacha pombe akiwa 47. So aku ametulea hata kidogo. Oh, so finally aliacha drink. Aliacha drink na hata sahihi kwa 19 ya soba. Lakini bado madhe alikuwa anatumia hizi drugs unaona. Mm-hmm. Juu alikuwa anasema yeye hezi survive hiyo maisha ngumu bila hizo vitu. So hizi vitu zote combined zikafanya nijichukie sana. So mm-hmm. in life nilikuwa nachukia mzee sana nikiwa mdogo. Mm-hmm. Nilikuwa nataka ku live life tofauti kabisa sa kuliko ile life yenyewe imeishi. Wewe mwenyewe unapiga drink? Ni sijafika, sasa naelezea story. Sijafika naelekea sasa. Naelekea pale. Anakuja. Okay. Okay. Julia, mambo mengi wa sando machache. Sasa mimi nikaenda hivyo class 8, sasa hapo ndo mara ya kwanza sasa juu ya kujichukia na nini na nataka kuishi maisha tofauti. Nikaanza kutumia ngoi pale, ngoi wenye wanajua sasa ni bangi. Pole pole pale na kumbuka nikishikwa mara ya kwanza nikiwa class 8. Lakini chenye ilifanya ni badilike ni ati babangu alifanya ni rudie class eight. na siko nataka hivyo actually after nimerudia niliongeza tu marks tatu okay. na shule hata ilibili yenye ilikuwa nimeitwa mara ya kwanza sasa niende kubaginiwa ili niingie huko mm-hmm. so pole pole nikashikwa hata police station hata ilibili nimefanyia KCP nje ya shule mm-hmm. 
Na hapo sasa kila mtu alikani count out kwanza kwa familia, kila mtu kwa village, sasa kila mtu akanikemea. Mm-hmm. Ndio hiyo nimeingia high school, ah masomo yaingii, si si atia yingine, mimi sina haja yake juu ya kujichukia na jaribu kujifananisha na wengine nataka kukaa, yani mi niko socially okay. Lakini bado ndani nachukia mzena na naona ni kama si tumerogwa, ni kama hizi vitu waziko vizuri. Mm-hmm. So siku moja sister yangu ye mmoja akasoma second bond pale akaenda University of Nairobi. So nimemvisit siku moja huko nikiwa high school nikakuwa motivated sana kusoma. Okay. So nikasoma nika pass pia mimi nikaitwa University of Nairobi. Mm-hmm. Lakini after that madhina yale alikuwa amefungua kashop pale Mudhurwa. Mm-hmm. So nikaingia kwa street life. Mm-hmm. Kuingia kwa street life tulikoishi hiyo time banana tumehama huko banana. Jumze alikuwa ameanza hii kazi ya kuongelesha watu kwa rehabs. Mm-hmm. So ikabidi tumehamia huko banana Kiambu juu alikuwa anafanya kazi huko. Mm-hmm. So hapo sister zangu akaolewa na nini? Mimi after nimepass familia na watu kidogo wakaanza kuona yenyewe kuna ka hope kadogo mm-hmm. but hapo tu nikaanza life ya kutaka ku experience life mm-hmm. tofauti kabisa na hapo mm-hmm. ndo sasa nikiwa second year in the university first year in the university mm-hmm. nikajua maneno ya makasino hizi za gambling hizi mm-hmm. gambling dance mm-hmm. na kumbuka hiyo time ndo ku gamble sitasema hiyo nini ya ya hiyo same hiyo hiyo nini ya kubet hiyo ndo sasa ni, na kumbuka nikibet mipira wiki ya kwanza nika win kutoka hapo maneno ikaanza kukua noma pole pole nikaanza kupoteza kila kitu na unajua niliingia sasa makasino makasino si kama hizi zenye tuna bet kwa simu na mimi mm. siko na bet hii ball na mm. bet mash hizo ma, 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 ma roulette mtu mm. ana bet hizo vitu anazijua na zile ma, 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 ma spin the wheel mm. yeah. kwa kasino kwa, kwa, kasino, kwa nyumba huko kwa kasino pale nishaingia kwa kasino bali yeah. 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 siku za kwanza ilikuwa na win win unajua wajua yeah. shetani huko welcome pole pole sasa mimi nikaingia na kichwa yote nikadhani maisha yenyewe ili niishi tofauti kuliko venye maedada alikuwa mm-hmm. wacha nianze hii kamare hii gambling pole pole ikaniingia nikaanza sasa hadi wizi nikaanza sasa hadi ku, kupotea home masomo siendi class hata ilikuwa nafanya graduate 2019 lakini il graduate 2 years later because of this same addiction mm-hmm. so ilifika hivyo pole pole kujichukia ni yeah, gambling hiyo gambling sasa ndo sana sana ilikuwa mm-hmm. lakini bado naenda parting na wasichana ile mingi kabisa yani nikiwa campus mm-hmm. pole pole hivyo hata sijui vile nikakuja ku graduate so siku moja juu ya kujichukia na nini nikaambia beshte yangu si unaonyesha mambo ya church sasa mimi akanipeleka pale St Andrews pale iko hapo university wa PCA uh-huh. kidogo kidogo nikaingia church tukaanza kupengeza formation lakini juice ya deal na hizi issues bado niko nazo za kuchukia mzae na hizi zote mm-hmm. nikarudi pole pole so hapo ndo wanakumbuka nilijaribu kujiua mara ya kwanza juu na juu liza mbona nataishi maisha the same na babangu sasa tena nimeanza kurudia zile vitu zenye alifanya so hiyo yote kuingia kwa mind yangu nikaanza kuona mimi siziishi hii life mm-hmm. so mara ya kwanza ku commit suicide wakanilipia madeni zote lakini after two weeks nikarudi tena kwa ile gambling So pole pole sasa waka, kila mtu anashangaa tutasaidia wao huko kijana. So ndo hapo sana nikapelekwa rehab pale 2019. 2019 kupelekwa rehab mimi nami nika nikaka hapo lakini si ku... rehab ilikuwa ya gambling peke yake. Hapana, ilikuwa ya pombe tu. Oh, oh, pombe sense. na drugs okay. lakini sasa wajua program ni the same tu. Mm-hmm. Na nilikuwa nataka tu mahali nitakaa miezi tatu ama hivi nipotelee kwanza hizo ma places tu. Mm-hmm. Juu ilikuwa imeniingia ile mbaya. Mm-hmm. Place hadi na uzanguo zangu na na kono watu hata nakumbuka mara ya mwisho ni beshte yangu nilimkon pesa ya simu sasa ikabidi enyewe nimeanza ni kuona niko unajua ile unaibiadi watu close mm. nilifika hapo sasa mm-hmm. so nikaingia rehab lakini rehab ni kama nilienda ku please wazazi na dem nilikuwa na yeye na wase wa familia hivi mm-hmm. so after one year nikaingia kikomba pole pole nikapata mado huko nika nikapata hadi connection sana huko nilikuwa mm-hmm. na hiyo favor yani kuuza mizigo huko pole pole mm-hmm. lakini life siku bado nime deal na zile vitu ziko ndani unajua unajua addiction ya kitu yoyote ni maspirit lazima u deal nazo ina spiritual way mm. si eti ukimbilie na uanze kufanya zile vitu juu hiyo kitu inakuanga tu mahali kwa parking sasa yangu ilikuwa tu parking nimeningoja tu mm. nianze kufanya mambo mbaya mm-hmm. so nakumbuka kaka yangu before ya kufe mm-hmm. aliniketisha akaniambia kama unataka kuacha na ku na ku completely kwanza mm-hmm. samehe baba yako lakini mimi nikamwambia mimi siwezi msamehe mm-hmm. vitu amefanya na naona kila siku anafanya kutetesha madhena kumpiga na nini mimi sioni nikimsamehe na bado siko najisamehe mm-hmm. so bado nilirudia maneno ile ya wasichana maneno ya ku pati kukunywa pombe na nini kucheza pool table na unajua ukiwa gambler ni una avoid any other type of gambling mm-hmm. kama unataka kuachana na hiyo gambling mm-hmm. moja hiyo mm-hmm. so mimi nianza mambo ya pool pole pole nikajipata 2021 nimerudia maneno ile ya casino sasa mm-hmm. shida ya addiction ni ati ukiacha for some time uirudie si ati inaanzanga penye ulianzia inarudia anga sasa penye sasa penye ili ulimalizia hapo ndo inaanza tena sasa mm-hmm. inakuwa zaidi mm-hmm. so after nimeirudia sasa unajua nakumbuka vitu zote nilikuwa nimepata kikomba nilizuzanga ina week Wow. TV, VT, kitanda, 
na si pesa kidogo zile ni pesa nilikuwa nimenunua pesa mingi carpet kwanza nilianza na carpet na meza mm. pole pole nakumbuka siku ya mwisho nikiuza mattress ili nilalie nguo Yaani nilikuwa nafika insanity hapo nataka tu kuelekea ndo mattress yako ndio ilikuwa survivor <laughs> Ma, yeah, mattress ndio ilikuwa survivor nishauza bed sasa nimeuza bed yani ni kama ule mse unajua ule mse uanza life chini mm. anaanza na manguo anaenda hivyo pole pole anaunua yeah, mattress sasa yeah. mimi nilikuwa the other way around naanza juu pole pole nikiziuza zote sasa u, u, ukirudi chini yeah, nikirudi chini sasa ni... ilikuwa ni top bottom top bottom sasa yeah. basi si ile bottom up sasa <laughs> <laughs> ilikuwa top bottom sasa right. sasa 2021 pale Nikadi nikajaribu kufanya kazi kwa rehab lakini bado huko mambo ikakuwa mbaya zaidi juu nilikuwa nimefanya yako kakoska nilikuwa nimefanya course ya psychology pale University of Nairobi lakini unajua sasa ilikuja sasa na maubaya nimeanza kujichukia nimeanza kuona sasa siwezi saidika staki familia wajue lakini eventually walijulishwa na dem nilikuwa na yes tuna date your time so akawajulisha huu boys manzi amerudia hii maneno ya kamari nakumbuka madhe hata hiyo wiki alilewa kama yote after amesikia sana yake amerudia hiyo maneno ya gambling mzaya akaanza kujiuliza kwani tulifanywa nini ni kurogo ama nini hiyo point nakumbuka 21 2021 juni nilikuwa nafanya kazi kwa rehab mahali Kulikuwa na hizi dawa za wasewa wako mentally ya wako sawa. Hizi mm-hmm. madawa zinapewa wasewa hata pale madhara. Nilikunywa overdose. Mm-hmm. Unataka kwa Sunday jioni. Sasa mimi nataka kukufa hii maisha sitaki. Actually nilikuwa ready na nikaandikia wasewa mimi nataka kuenda bana. For the second time. For the second time. Ilikuwa kama that time. Hizi zingine zilikuwa kidogo kidogo. Sasa hii ndio ilikuwa the worst na the first one. Lakini hii ndio the <coughs> ile mbaya zaidi. Mm-hmm. So nilikunywa dawa on Sunday. Mimi nilijipata kwa bed Tuesday nikidungwa hii maji ya kuwekwa. Daktari aliniambia si hatujaiona mse ya msurvive kitu kama hiyo. Mm-hmm. Enye kama msurvive hiyo goda kona purpose. But bado nilikuwa nimejichukia bado. Alafu sasa unajua kunanga kitu mbaya kama mse mse anajaribu anajari, hiyo form anajua. Mm-hmm. Yaani umepanga hiyo jioni unakufa lakini unajipata asubuhi kila kitu imerudi. La labda ulijipanga wewe unaenda. Mm-hmm. Na ndo naambia mse yote hizo vitu za Swiss ijitoe juu utaishi place yo, moja na place ya kujichukia na place ya kuona was. na bado kuna wasi wanakujanga wanakuambia hey, wewe enda tu juu sasa umetusumbua sana na nini hata uende si hatia tutalia sana tutalia wiki tuende so hizi vitu zote zinaongeza ile shame na guilt mm-hmm. so after some point hata ile kazi ya rehab nikaipoteza sasa nikarudi kwa streets alright kurudi kwa streets nishauza kila kitu kwa keja beshte yangu fulani akanipatia keja ya moja yake mm-hmm. akaniambia ni shilingi hapo bed sita fulani pale kasarani mm-hmm. lakini after some, some short time pia huko nikamesa api kabili nimepuzwa kwa ploti siku moja naenda pale kasi u- u- ulifanya nini Nilianza kuiva makapet za wase naenda kuuza ili ni betu huko sasa. Okay. Juu sina kitu yote. Nasifanyi kazi yote. Juu hata kikomba siwezi rudi juu niliacha huko kukiwa na makashfa. Okay. Makashfa ni zile makitu mekono watu sana. Mm-hmm. So hata bado nikarudishwa kidogo pale kikomba lakini wakani nikatupotea tena juu nilipotea na madeni za wenyewe. Right. So siku moja pale to rivers kuna kasino iko pale. Mm-hmm. Nimeenda huko sasa mimi nilianza wizi ya kuingia kasino na chukua simu ama kitu yote ili ni baniwe huko ndani. Juu mm-hmm. naona maisha imenisumbua sana na nataka kuiacha. Mm-hmm. Siku moja nimechukua simu pale nikikimbia nayo nikakujua na mabounce sana wasee wa motorbike wanataka kuniua. Lakini bouncer pale mmoja mzuri sana alikuja akawaambia tusimpige wacha tumpeleke kwa manager. Mm-hmm. Yo siku nikapelekewa sasa security wakanipiga nikapelekewa pale Runda Police Station nikakaa weekend mzima. After that nikarudisha go kidogo. Mm-hmm. Sasa kila mtu anadhani hiyo vita nimepigwa na hiyo makesi yote at least itanibadilisha. Nakumbuka nilifinya ngwadi na pliers huku kwa nini huku chini. Hata Max ziko bado lakini bado after some weeks nikarudia tena. Mm-hmm. Sasa kuirudi sasa nikaanza kuishi kwa streets pale mm-hmm. last year sasa. Kwanza mm-hmm. last year sasa ndio imekuwa mbaya. Mm-hmm. Juu sasa na bet casinos kutoka jioni mpaka asubuhi. Hapo hapo pombe sasa nimeanza kuitumia ile mbaya na miraa. Mm-hmm. Na bangi sasa kule kwa streets. Mm-hmm. Pole pole sasa nikaanza kuishi kwa club huko Duruma Road. Mm-hmm. Na yuko kazi ni wizi ya nguo kwa makamba na hanging lines za watu nikizani nazichukua na ingia hapo base. So hapo hapo ndo niliingia siku moja kuiba kasino kasino iko huko Hallingham nikachukua simu ya msee hiyo siku. Mm-hmm. Kumbe CCTV ilifuata na nikakonekana kwa kasino nyingine. Mm-hmm. Pole pole hapo ndo nikaekwa jela, nikafungwa miezi nne. Na si jela huko inda jela ndogo. Mm-hmm. Jumi nilikubali kesi tu. Hapo industrial area. Yeah? Industrial area sasa. Right. Na nilikubali kesi mimi. So mm-hmm. kupeleka huko mesha ilikuwa ngumu juu kazi yenye nilipe yango mbio ni ya ku pasua kuni mm. unaona mm. na sasa nishaanza kujichukia mimi hata nilishaanza kuambia wase mini atheist mm. juu nilikuwa nashangaa kwa ni god huyu mwenye nimeshikusifu mwenye guka yangu alikuwa na sifu hivyo mm. mbona anipitishie maisha kama hii suicide hata nimefika mahali nimechoka juu nimeona mimi siendi unasema hakuna god kabisa hakuna hakuna god kabisa so after kutoka jela hata hapo ndo sasa madhe akapatanga alikuwa amepata kansa na akafanywa surgery last year na wow. 
akaambiwa na madaktari achane na pombe ya kuachana sasa ndo walikunywa zaidi juu na shangaa mpaka sahani yake amefanya nini mm-hmm. so eventually madhe alikufa hii mwaka ikianza January 1 juu ya kansa lakini ilifanywa baya zaidi juu ya hiyo pombe mm-hmm. na ma depression juu walikuwa ni test kila sana niambia ni kama tumerogo nini mbona hizi vitu zinatufanyikiaga mm-hmm. ndio maana naambia demi wote ama mwanamke wote you are worth it na usikubali hizo depression ziku, zikufikie mm-hmm. so pole pole hapo nakumbuka nikienda kuiba hadi nguo siku moja huko Roisani kapigwa mob justice sana kama niko uchi hata mapolisi kukuja walikuwa nadhani mimi nishakufa mm-hmm. lakini pale mse mmoja tu alikuja akaambia raia wasinipige tena na wakamwamini huyu mse mm-hmm. polisi hata wakanisamehe jua venye nilikuwa nakaa mm-hmm. so after madhe ame dead juu kuna siku hata mmoja nilimwibia simu mm-hmm. akiwa kwa hiyo bed ya hosi mm-hmm. ya kansa huko kwa, kwa, kwa death bed hiyo mm-hmm. after mazishi sa, siku ya mazishi kila mse ananiombea mapasi wenye wamekuja mazishi familia yote hii nyingine wanasema yenyewe bado kama nime survive vitu zote wana, Mungu bado anaweza kuja kwa life yangu mm-hmm. kumbuka life yangu last year yote na last year bado nilikuwa pombe miraki kila siku sana sana kwanza nikiwa na madhe akilala kwa bed na venye nakaa mwili hizo zote zilikuwa ninapatia depression sana na kujichukia na nini so after mazishi nakumbuka tukizushana sana na mzai hatukupigana yes lakini tulizushana nikimwambia hata siwezi ishi na wewe mabeshte wangu wa campus wakakam na wale wa streets lakini wa streets ilibidi kwanza nimeondokea na nimewazimia simu hawa <laughs> sasa wa campus wakani hata mmoja alinipatia phone mi siku hata na kiatu Jumi ilikuwa na mazao ya kuiba kiatu yenyewe siku na mimi nilikuwa na uzadi kiatu ni lewe ama ni, ni, ni bet So pole beshi yangu moja akanipatia kiatu akanipatia nguo mm-hmm. brother in law akaniambia yenyewe bado unaweza rudi form mm-hmm. na hapo ndo niliamua menye hiyo life sitaki mm-hmm. nilifika pale pana ito rock bottom penye umepoteza kila kitu pia we umejipoteza mm-hmm. nilikuwa nimekonda ile mbaya mm-hmm. yani nilikuwa yani sioni kama mimi nitawahi rudi form mm-hmm. alafu unaishi life unaona yenyewe si life yenyewe unafaa kuishi mm-hmm. so hapo ndo nilianza kukaa na mzai sijawahi kaa na yeye hata at one, one week hivi ati tuongee na yeye nikakaa na yeye sasa nikajua hapa sasa ni nitabidi nimeitisha hizi blessing sasa nikaenda yena ni forgive na hiyo ndio the first thing nilifanya na sasa my dad is my best friend sasa alikuwa shari form sasa hizo mzai sasa ameriform kwa 19 ya soba na unasema hiyo time sasa mkianza kukana ya alikuwa shari form yeye at least ye mambo yote hii ameacha na madhe amepass so tuko na yeye tu kwa keja okay. unaona uh-huh. so hapo ikabidi ni mimi nampikia na mwosha ya vyombo vitu zinazoja zaifanyika unaona uh-huh. nikaanza hadi tunaamka kuomba na yeye Any time ananiletea stress ama nini juu hiyo time ndo vitu kwanza kuna vitu ziliibiwa home mm. na obviously nimeishi kumuibia so ange expect ni mimi mm-hmm. so hii time kama hiyo napiga magoti mimi naambia god wewe unajua yenyewe si mimi mm-hmm. nitetee kwa hii kesi mm-hmm. kitu yote ifanyike mimi na masiz juu yenyewe nilikuwa nimeweka kwa trauma nyingine mbaya sana hata siku hizi si ati imeisha kabisa juu hata wasikie si huko by saa 8 hivi utaona wameshtuka niko wapi mm-hmm. but inaenda iki, iki nini juu pia wao ni wagonjwa unaona mm-hmm. so pole pole ikakuwa hivyo mpaka saa hii mzai ni best friend na hiyo ni the best decision one of the best decision nilifanya kuforgive mzai mm-hmm. na kumpenda na nili realize mm-hmm. that pia lingekuwa hizo addictions for their for his own reasons mm-hmm. maybe kuna venye alilelewa vibaya ama nini mm-hmm. na hata ile mapenzi alinipatia juu hakuna siku aliwahi kosa kukuja prize giving day ama shule ni function mm-hmm. so alinipatia ile love na jua ni the best kind of love kwake mm-hmm. so hapo hapo pole pole hapo kitu match familia ikashikana hivyo pole pole tukafungua rehab pale Moranga inawea juu nilikuwa nimemwaifanya hizo kazi za rehab na ni kitu nimemwaifanya in the past na napenda hiyo passion ya kusaidia wase okay. alafu mimi najua god alinipishia hiyo kitu yote kwa maana mm-hmm. kuna reason hata kama siko na feel yani niko strong enough mimi najua niko strong enough na niko more equipped kufanya vitu za maana kwa hii dunia na ndio maana hata nilisaviwa kwa hiyo suicide zote nimejaribu nimesaviwa kwa hizo mob justice nimesaviwa size nyingine na kimbizo na masoja huku university of nairobi saa nane usiku nikikimbizwa mm-hmm. nakumbuka leo hata nikikaa juu nimekaa hivi nimetoka kejani 4 mm-hmm. nikikuja hapa 5 nimefindo nimefika tauju nimetoka moranga nikifika 5 na nimepitia huko river road nakumbuka venye 5 nilikuwa either ndo tunachonga ili usingizi sipatikane ama mm-hmm. ndo tunatafuta tudoto kutafuta lodging tulale mm-hmm. nikaona yenyewe god ni msoma nzee ati hata saa hii niko na kiatu naweza afford kiatu ni kitu ya maana mm-hmm. so hapo tukafungua rehab pale moranga pole pole nikaenda hadi church huko na dilingi sana sana huko mount kenya central nimeenda mashule hata jana nilikuwa shule nyingine pale vidhuramji moranga sande naenda jamhuri kuongelesha kuongelesha mavijana naweza way of prevention na sana sana kijana wako yeye jangu ama wasi wengi wenye wako hizi vitu wako yangu niliacha kuna wase wako kwa streets wengi sasa hii hata labda kuna wenye wananisikiza wenye tulikuwa na wao mm-hmm. unapata mse hata ali graduate alisoma hata alimaliza form 4 lakini juu ya kuchuchukia na nini ameshabaki kwa ile life so hawa ndo wase nataka ku, kusaidiana na wao sana na goda wasaidia na waonyeshe njia mm-hmm. nataka hii kuwe a different kind of a place yenye 
already niko na wasi kama wanne pale mm-hmm. wenye tunajaribu kufanya hii process all together mmoja hata ashatoka na tunaenda na high schools pale mm-hmm. na ni wasi walikuwa wamechukia wasi wameishi hiyo life mbaya wasi wameishi hiyo life ya addiction ya gambling ya pombe ya hizi drugs zote na kitu ya maana nafaa kusema ni ati pombe hizi vitu zote huko just 10% 90% ni hizi vitu unajaribu kupotelea mm. unajaribu kupotelea maybe uliona mzaya kipigwa maybe ulirepiwa maybe kama mwanaume ulipitia sexual assault maybe wasio walikwambia huko good enough ndio maana doki anza ka biashara hata kama kanaenda kupik we juu na juu uliambia go huko good enough na kijiji yetu hakuwezi toka mse mzuri hii streets haiwezi toka hivyo mm-hmm. unaingililia hizo madri so hapo ndo hapo sasa tupo Indo kazi mimi nafanya ya kuongelesha sana kuwapatia hope na sana sana pia kupatia wazazi hope na kuwaambia kitu kama hiyo kikam kwa keja piga magoti muombe usichoke kumuongelesha lakini usipandie do ya ku ya, ku, ya kugamble na kufanya hizi na kugunua pombe na saa zingine akishiko acha akaeka huko ili at least uh, maybe atachangia huko as long as ako kwa good conditions all right like, yes yes mark, uh, mark, uh, so in, in the life from bomeko kiishi for, yes. for for how many years more than 5 years more than five years mambo nilianza class 8 okay. but maisha mbaya sasa nimeishi more than 5 years hapo 6 7 years mm-hmm. mpaka saa hii sasa kutoka nikiwa 18 mpaka saa hii it's like uh, 10 years hivi 10 years yes yes oh, right. Right. 10 years yeah. um, so 1995 ume yes. ulipata kamtu kamtu unajua nimewapata wakipotea alafu mimi nilikuwa ule mtu na na nakimbia kwa relationships ili uh-huh. ni, ni kidhani ni a way of healing mimi sikuona yeah. ile love kwa home uh-huh. so nilikuwa natafuta mse labda anaweza nipatie hiyo love yenye nilikosa uh-huh. bila kujua that lazima kwanza nijipende before mse mwingine ajipende so hata saa hii niko kwa hiyo process ya kujipenda tu okay. lakini nikipata na, na mtu unachukua <laughs> <laughs> Yeye siachi bora tu usiwa wenyewe. Eh hey. nachukua. Hey, Ukipatana na mtu unachukua. Ah hiyo unachukua sasa. Unapita na hiyo. Unapita na hiyo sasa. Uko tayari you ready for that? Ni process tu at least ni nimepitia a lot of pain kwanza sana sana juu mm. najua kutoka yani unajua ni kuanza from nothing. Mm na kukaa na emotions zako face to face. Mm-hmm. Na kujua hapa ndo nimekosea na hivi ndo nimefanya. Na kama mwanaume saa zingine lazima ukue hivyo na ukue ready that life lazima itakurushia mamawe lazima utapoteza watu lazima utapoteza job saa zingine yenye ulikuwa umeweka glory lakini mm. hizi vitu zote ukuja kutukausha mm. na the point that nilifika nikajua mi pekee ndo naweza jipatia love na mi mm-hmm. pekee ndo naweza jipenda mm-hmm. na mi pekee ndo naweza jipeleka kwa god alright si mse mwingine atanisifanya better person hapo mm-hmm. ndo nimefika sasa alright please at least hata mwenye atakuja si ati atakuja kunibadilisha mm-hmm. atakuja yani ku increase yenye niko nayo ili nifikie potential yangu na pia yeye afikie potential yake hiyo ndo kitu ya maana kuna moja naitwa just anasema mbi maka kuna story yake is very touching yes, uh, yes. ni compared, Sandy, Sandy compared na best yake yeah. uh, but kenye naweza amini for now yeah. god is great amen 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 all right yes. so, what i'm taking from mark today yeah. ni kwamba mm. it's it has to start with you it has to start yani 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 true story mm, unajua mm, unaona mark mm, yani unapitia yani yes. i am sure ni mm. so many of us young, young people hapa Kenya si tunakipitia sana yani yeah, yeah. eh yani si mtu mmoja si watu wawili yani ni vitu ambavyo tunavipitia every day yani hiyo kwanza eh yeah, yeah, yeah. sitaki kujiweka hapo ndani lakini kweli yeah. kweli mark by the way it's, it's, it's something i've also gone through ah, ah, okay, your story okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So Na, at cool. least naweza ambia mavijana mm. pali popote huko ukiachwa na dem chete kio kama lesson maybe god anakupatia mm-hmm. maybe hataki ukuwe na huo mtu na saa zingine tunajaribu ku force vitu za labda hata god hataki huo dem ana god amekuletea tu mm-hmm. akuprepare kwa mwenye anda kuletea next unaona hiyo job amekuletea ili ya kuprepare kwa job yenye anakupatia next hiyo mm-hmm. job iko hapo ati si yenye god akutaka bless nayo after nimepoteza vitu zangu zote kikombani lilia sana nikashinda nime hold hapo lakini bila kujua la ati job ama udem nilikuwa naye maybe god alikuwa amemleta kwa life yangu anifunze lesson fulani mm-hmm. yenye na nafani itumia hapa next mm-hmm. na the thing is ni unaomba god akupatie kenye unafaa kutumia for that time na kenye unaweza manage yeah. ni kama mzaye tuseme wako akona gari haezi kupatia gari ukiwa 10 years jua mm-hmm. na jua utakosa accident ama 
kama utashikwa na makarao unaona mm-hmm. the same thing ni ati god anajua akikupatia hiyo pesa unataka ama wewe demu unataka ama hiyo job unataka saa hii mm-hmm. uta mess up mm-hmm. so saa hii atakupatia kenye anajua ni necessary saa hii ikupatie the, ne- the necessary tools za hiyo job unachukua unasema huyo demu ameku umepewa saa hii mm-hmm. anakuprepare kwa yule next inaweza kuwa hivyo inaweza kuwa hivyo acha niseme wewe wewe unashika unashika vitu point ni point ni point ni point ni patie hiyo relationship your best okay but pia uambie god akupatie strength eh uambie god nasema patie hiyo relationship the best usikuwe wendo ukose hiyo heartbreak lakini pia uambie god akupatie strength ya kuitoka ikikama high work na kuonyesha hizo red flags zile akuonyesha ama u dem ni yeye sana sana angalia vile ana treat mawita na nini lakini usikae mahali ujichukia ama ulia ama ushinde ukichese mtu real men huwa wa chase hata maua uja na ikienda kwa nyuki ndio hiyo kitu ya maana na hizi vitu zinakuja kuku strengthen si ati zinakuja hata kukumaliza so right now huwa una involve pia ku cancel na kuongea na mayo sana nafanya mimi Maybe sana hata kuna high school kupata mitandaoni ama kama ni nambari yako tukimalizia labda mama ukweli ukweli mitandaoni utanipata pale naitwa Mark Justin mm-hmm. unaweza tu follow pale Facebook Savali Rehabilitation Center mm-hmm. namba yangu ni 0712 303 303860 Haujui nini God ana plan na life yako you don't know what God is making while you are aching jitie moyo amka songa mbele ka hiyo life ishapita jana uwezi change lakini uko na power ya kuchange leo tu yeah. acha kushinda ukisema utaacha pombe maisha yako utawaikunywa tena sema tu leo mimi sikunywi mm-hmm. take it a day at a time jipigie makofi jioni kama utakunywa kesho ikifika pia jipigie makofi tena after one week two weeks utaenda pia ukipata strength mimi nawapenda sana na inatoka kwa heart manze god our bless ma vijana ma dem god our bless Psych up maze Strong na niko na psych na naweza endelea sana lakini <laughs> bila time siku nyingine maze wazi asante sana wazi. Mark uh, Justin Kamau by the way it's, it's something i've also gone through yes. uh, na it's, it's good mm. kujitoa katika that position you know and moving and moving forward yes yes uh, god bless you bro asante asante maze keep on keep on pushing yes keep on uh, keeping on keep on keep, keep, keep on keeping on yes yes uh, tunasemaga one day at a time ah, bes, absolutely ukweli Thank you. Ukweli. Thank you, thank you for Asante, coming. Nimeshukuru kwa hiyo time God our bless na endeleza hii mission. Asante, Another good mission. Asante, Asante. Ma, Asante Mark na all the best pia tunakuombea upate kamtu. Kamtu nitapata. Unajua. <laughs> 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 Siwa tu wa streets bana tukipata lugha iko. <laughs>